이렇게 땅속 깊은 곳에 있는 마그마가 땅을 뚫고 분출하여 생긴 지형을 화산이라고 합니다. 기관의 끝에는 나뭇가지처럼 여러 개의 작은 관으로 갈라진 기관지가 있는데요. 공기의 이동 통로 역할을 하며 기관과 폐를 연결해주고 있어요. 기관지와 연결된 폐는 좌우에 한 쌍이 있고 한 쌍의 갈비뼈로 둘러싸여 있죠. 폐는 몸 밖에서 들어온 산소를 혈액으로 전달하고 온몸을 돌아온 혈액 속의 이산화탄소를 받는답니다. 타오르고 있는 듯 보이는 붉은 태양이 있죠. 그리고 태양 주변에는 지구처럼 태양 주위를 돌고 있는 여덟 개의 행성과 지구 주위를 도는 달처럼 행성 주위를 돌고 있는 위성이 있고요. 또 행성 사이의 궤도를 떠도는 수많은 작은 전체인 소행성. 먼지가 섞인 작은 가스 덩어리 해성이 있습니다. 그 다음 비커에 붉은 양배추가 잠길 만큼 물을 부어주세요. 이제 붉은 양배추가 든 비커를 가열하여 붉은 양배추를 우려냅니다. 마지막으로 붉은 양배추를 우려낸 용액을 충분히 식힌 다음에 채로 걸러내어 점적병에 담으면 짜잔! 붉은 양배추 지시약 완성! 먼저 여러 가지 용액을 각각의 시험관에 약 3분의 1씩 넣어주세요. 그리고 붉은 양배추 지시약을 각각의 시험관에 다섯 방울씩 떨어뜨립니다. 이제 시험관을 천천히 흔들면서 붉은 양배추 지시약의 색깔 변화를 관찰해 보면. 색으로 변합니다. 용액의 종류에 따라 색깔 변화가 정말 다양하죠.